ഹായ് ഓൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വാട്ടറിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കള ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ടർബിഡിറ്റി ടെമ്പറേച്ചർ ഇത് അത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് ആൻഡ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് So, as per BIS quality standards, the acceptable limit of total solids is 500 ppm and preferably if no source is available, it can be gone maximum up to 2000 ppm. For this reason, the physical properties in the agatha and quality standards are total solids. But if we have to describe it, we have to say that we have total solids and suspended solids in chemical characteristics of the discus AR. so if we take a water what type of impurities can come up in water other than floating materials now generally or normal river water eduthu kanya endakke material aayikkam adinte agathu solid items aayitte impurities aayitte matters aayitte present aayide irikkan pattunathu appo ee reethiyil matters ne nammal water inde agathulla matters ne moonu aayitte divide cheyidittunde first one is suspended നമുക്ക് ഈസിലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ളതായിരിക്കും ഒരു സീറോ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എം എം വരെയൊക്കെ ഇതിന് സൈസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലേക്ക് കൂടെ ഈ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഈ സസ്പെൻഡ് സോളിഡ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് എത്രയാണ് ഒരു വാട്ടറിൽ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ജസ്റ്റ് വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ഫിൽറ്റർ ദാറ്റ് വാട്ടർ സാമ്പിൾ ദെൻ ഡ്രൈ ദാറ്റ് ഫിൽറ്റർ വാട്ട് എവർ റെസിഡ്യൂ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഇൻ ദാറ്റ് ഫിൽറ്റർ ജസ്റ്റ് വെ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വാട്ടറിലുള്ളത് അത് കൂടാതെ ഉള്ളതാണ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് കോളോഡൽ സോളിഡ്സ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോൾട്ട് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് സോൾട്സ് വിച്ച് ഡിസോൾസ് നമുക്ക് അതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ പെടും ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സോ അല്ല ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സോ അല്ലാത്തൊരു കാറ്റഗറിയാണ് കൊളോയിഡൽ വിച്ച് മീൻസ് വി കെ നോട്ട് ഫിൽറ്റർ എ ത്രൂ എ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ സസ്പെൻഷൻ ഇൻസൈഡ് ദി വാട്ടർ ഈ കൊളോയിഡൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ഫൈനർ ദാൻ ഇൻ സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റർ and it will be having always a negative or positive charge if your charge all the fine particles are there and then it is the same it will be in movement inside water a movement or a velocity or a settleable velocity like that so and then it will be always in colloidal form in link with the water that's why we have to separate the filter paper and we have to separate the filter paper so in this case ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് ഇപ്പോൾ കൊളോഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ്പ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എം എം വരെ അതിൻ്റെ സൈസ് കുറയാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സസ്പെൻഡഡ് കൊളോഡൽ ആൻഡ് ഡിസോൾഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവോപ്പറേറ്റ് ദ വാട്ടർ സാമ്പിൾ ഒറിജിനൽ വാട്ടർ സാമ്പിൾ എന്താണോ അതിനെ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റിമെയിൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ അകത്ത് ബാക്കി കിടക്കുന്ന റെസിഡ്യൂ ഡ്രൈ റെസിഡ്യൂവിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് കിട്ടും സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിന് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അതായത് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലുള്ള മെറ്റീരിയലിന് എന്ത് ചെയ്യണം വെയ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സും സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ റിമെയിനിങ് പോർഷൻ എന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും കോ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിസോൾഡ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് കൊളോഡൽ സോളിഡ്സ് സോ ടോട്ടൽ സോളിഡ്സ് മൈനസ് സസ്പെൻഡഡ് സോളിഡ്സ് വിൽ ഗിവ് യു ഡിസോൾഡ് ആൻഡ് കൊളോഡൽ സോളിഡ്സ് അപ്പോൾ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ലിമിറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പി പി എം ആണ് maximum it can go up to 2000 ppm any bakkiyulla chemical characteristics edokkanu nokka appo idu oru vaadu annundu namukku oru onu aayittu povam idil first one aanu ph value of water so what do you mean by ph endina ph nokkune okay as you all know nammal hetu aadyam parannathu to decide whether the sample is acidic or alkaline so ph gives you a direct indication whether your solution is acidic or alkaline so what do you mean by ph it is the negative 
sorry it is it is the logarithm of uh, reciprocal of hydrogen ion concentration so log to the base 10 in of 1 by h hydrogen ion the concentration na base edittana nammal ph parayunnathu appo ee water sample inde oru pratheegatha namukku ariyam water is h2o alle allengil h and hydrogen ion and hydroxyl ion h plus ion and oh minus ion appo idu eppozhum free components that is hydroxyl ion and uh, hydrogen ion ait nikkunnathu valare chance koravan eppozhum idu combined form il thanne undavar adu konde thanne as per law of mass action namakku endu cheyan pattum idinde endha concentration ionization same constant which it is express cheyan pattum adathe grams of hydro, uh, hydroxyl ions into grams of hydrogen ions will be equal to ionization constant so namukku etra hydrogen ions are present in terms of if you express in terms of gram it will be 10 raised to minus 7 similarly of hydro hydroxyl ions it will be 10 raised to minus 7 so 10 raised to minus 7 into 10 raised to minus 7 that will be equal to 10 raised to 14 appo ee reethil namukku express cheyan pattunnathu kondana nammal endu cheyyane ph ne ee hydrogen ion concentration and I to represent it. So, if you take the logarithm of reciprocal of hydrogen ion concentration, so that will be equal to pH will be equal to 1 by log H, so that will be equal to 1 by log of 10 power minus 7, so that will be equal to 1 by log of 10 power minus 7, so that will be equal to 1 by log of 10 power minus 7, so log, uh, so you can take it as pH equal to log of 10 power 7, so log of 10 power 7 will be 7. That's why we generally neutral water in pH value 7. But we usually check the range value from 6.5 to 8.5. So if it goes below 6.5, it will be neutral water. If it goes below 7, we call it as acidic. And if it goes above 7, we call it as alkaline. Now, what is the material in our water sample? What is the material in our alkaline? So the usual compounds which make the water sample acidic is mineral acids, presence of mineral acids, copper dioxide and sulfates of iron and aluminium. Similarly for alkalinity, the presence of bicarbonates of calcium and magnesium, carbonates of or hydroxide of sodium, potassium, calcium and magnesium. All these may result for the alkalinity in water. From presence of bicarbonates of calcium and magnesium and the hardness and so hardness is all is a alkaline property of water Above, other than that you can go for even uh, caustic alkalinity also Above, the key on acidic avanam alkalinity of alkaline avanam of car nangal any acidic ayal alkaline ayal and the corpon corpon dale acidic ayal alkaline ayal corpon and the key on the chinele acidic ayal carry in with corrosion like a book a language tuberculation like a book upon the transport if you convey this water to pipes of a pipe material and love material okay length a pipe in the corrosion some boy they pole if it is alkaline water on some big which is sediment opposition where of a pin need a proper transfer of water on another pill up in a chlorination chain the angle of the proper idea perfect at a high and a proper efficiency like a pillar at the problems of a very any normally pH represent here from 1 to 14 on a little 7 on a neutral value well 6.5 to 8.5 number water in the range at a parano you know lemon juice in the key values as a decan and the knock up it will rise in the range of 2 vinegar and 3 milk again near to 6.5 something Baking soda and canambitum, even ammonia. The canamitum was a pH scale and will represent here from 0 to 14 and from 0 to 7 it represents the acidity and from 7 to 14 represents the alkalinity. Upon number B as per BI standard, we prefer the range of 6.5 to 8.5 for water. Anyhow, you measure pH value of water. Two methods can be used. Either you can prefer potentiometer, which will give you direct digitalized value, or you can use colorimeter. If a potentiometer running two electrode rods in the other insert either in the other hydrogen ion concentration of the direct measure either to pH value in the colorimeter running the number in the acidic and alkaline and solution in the reading such a color indicator you see that fit in the solution in the pH value table node compare either to other solution on the parent. Upon it three details are 
ടോട്ടൽ സോളിഡ്സിനെ കുറിച്ചും പി എച്ച് വാല്യൂവിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള കെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം